नमस्ते वेलकम टू स्पेषल डिस्कशन आंद्रयान चंद्रयान गुरी अलागे चंद्र ग्रहण गुरी माटा की मन मध्य प्लानेटरी सोसईटी आफ् इंडिया डैरेक्टर रघुनंदन उ वार तो मैं माटा अलागे मन मध्य माटा की स्टूडेंट्स वो वो पर्सन चुस्क मोदी पेर चपे नमस्ते ना पेर रोहन ओके नैन हईदराबाद पब्लिक स्कूल रामपूर् ब्रांच स्टूडेंट मैनारटी रेसीडेल स्कूल महबूब नगर गर्ल तुमदारगोल अद्भुत संघटन संभव सायंत्र वर्षा पड़ता है वर्ष पड़ी असल कनबड़देम अदेज मन को चंद्रग्रहण मन की संभव अदे रूम रोज कम मन चंद्रयान टू ला चाल अट्टहास का दाँ प्रयत्न चेयरानी प्रयोग से प्रयत्न चसा कोई सांक लोपाल वाल दाँ आपे जी अद अंत मंजे मन अच्छे दाने वीक्षा की देशव्याप्त चाल मंद विद्यार्थुर् औत्साहिकलू अव जी प्लानेटरी सोसईटी आफ् इंडिया तरफ मेमूंगा मैनारटी रेसीडेल स्कूल अकाडमिक हईट्स पब्लिक स्कूल अदे विधि ईपीएस स्कूल वरंगल इला वेरिय स्कूल नीचे डीपीएस नाचार नदरगोल इला स्टूडेंट्स मैं सैलक्टी जरिंदी सर इंका इधर स्टूडेंट सो मैं स्टूडियो तेजस्वी इंट्रड्यूस मै नेम इज तेजस्वी अंत ना पेर तेजस्वी नैन तेलंगा मैनारटी रेसीडेल स्कूल नच्चा नैन तुम तरगति चुनाव ओके इंकोर शेख बाशिद शेख बाशिद नमदो तरगति चुनाव अकाडमिक हज पब्लिक स्कूल बोड़पल ब्रांच ओके रईट सर क्वेश्चन चंद्र ग्रहणा की अमावास की तेड़ सर अवन इक्चुअल इपड़ेम जो खगोल में एनो अद्भुत जो रेग्युर् सो अंदोनोक समय में अटे मन अंदर तल भूमि सूर्य चुट तिगत चंद्रुड़े भूमि चुट तिगत उकानोक समय अटे जरूरी ईयक सूर्य भूमि चंद्रुड़े सरल रेपल की राव जी सो इत चाल अरुद रेर का जो है अरे प्रती ने चंद्रुड़ भूमि चुट तिगत मन ग्रहण ऐरपड़ा एपड़ना अभी सरल रेख में वस्तो अब ग्रहण ऐरपड़न अटेम जो अंत यह चंद्रुड़ भूमि ओक नीड़ों की वेल्ड जो सो अं दाने वाले एम चंद्रुड़ स्वयं प्रकाश का सूर्य वेगने अभी मन की रिफ्लैक्टे सो को सर के आकाश में यह चंद्रुड़ मन के आकाश में कनबड़क उठन अच्छे और वेल संपूर्ण कनबड़ा उमो अभी संपूर्ण चंद्रग्रहण अभी जगे पाक्षिक चंद्रग्रहण सो प्रेक्षक मुझे असल समय एपड़ने प्रश्न का उठी सो इध मन चूड़े एवरना प्रेक्षक ग्रहणा ने चूड़े गंट मुफे निमशाल नागंट मुफे निमशाल वर की तेलवारजा और गंट मुफे निमशं नाग गंट मुफ निमशाल वर की ओर चंद्रग्रहणा ने मन प्रत्यक्ष मन दीक्षे अवकाश हो दी चूडा की एट्ला परकरा अवसर ले सूर्यग्रहण होने चस्ता खगोल परम चूसक अटे शास्त्रीय मन सैंटिफि चूस ग्रहण अने विविध दशल उ पेनब्र अंब्र अवन उ अच्छे आदि कर्गन की तस्कन सो इध रात्रि पन्न गंट पन्े निमशाल नीचे तेलवारजा ऐद गंट नलब तुम निमशाल वर की सुदीर्घम प्रस्था उसे कंकी कपच्चे ग्रहण ये मन वीक्ष मेलमेल में चंद्रुड़ ओक बिंबम कवर अवतु मरी विड़ मन के डारक मल्ल वे वैटो आ क्रम गंट मुफे निमशाल नीचे ना गंट मुफ निमशाल वर की आकाश में उठन सर इपड़े चंद्रग्रहण स्पेषल अवन असल ऐक्चुअल ये ग्रहणम प्रकृति में जगे ये संघटन आना चाल अद्भुत संघटन का इदेमेंटे दी चाला प्रचार बल अदे नूट याब संवसरा ग्रहणमनी रकर वादन क्रिएट अंत कारण गुर पौर्णिम रोजु चंद्रग्रहणमने नूट नलब संवसर कम जी का दी चाल पवर्फुल इंक रकर वादन वो चूस्तु सो नेमंटे मन चंद्रमंडल मीदने परशोधन चेया की चंद्रयान टू अने मैं एंतम विद्यार्थु चूस्टाक चंद्रुक पुटे एला दाने जो अगर आवास निवार रोजों इपड़े जो इलांट ग्रहण वो चूड़कू 
గర్భిణి స్త్రీలు అయితే అసలు కదలకుండా మెదలకుండా ఉండాలి ఇలా రకరకాల ఎవరికి తోచింది అది వారు ప్రచారం చేస్తారు అపోహలు క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని మనం విద్యార్థి దశల నుంచే కనుక ఒకవేళ మనము ప్రజల్లో అవగాహన తీసుకురాగలిగితే ఆ విద్యార్థుల ద్వారా చెప్పి చెప్పించగలిగితే ఖచ్చితంగా కొద్దైనా మార్పు వస్తుంది అనే ఒక ఆలోచన మాకు ఉన్నది అది కాబట్టి ఈరోజు ఇస్రో కూడా విద్యార్థులను చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ అసలు మామూలుగా అయితే ఎలౌ చేయరు అట్లాంటిది చూడడానికి వాళ్ళు ఎలౌ చేసి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ హిస్టారిక్ మిషన్లో చేసే అవకాశం ఉంది సో ఏదేమైనప్పటికీ ఈ చంద్రగ్రహణాన్ని మాత్రం మీరు ఎవరు కూడా చూడకుండా ఇంట్లో ఉండే అంటే ఈరోజు అవకాశం తీసుకోండి చాలా కనువిందు చేస్తుంది చాలా అద్భుతమైన సంఘటనగా ఉంటుంది ఓకే సార్ కొన్ని చంద్రగ్రహణాలు కావచ్చు లేకపోతే సూర్యగ్రహణాలు కావచ్చు ఇండియాలో కాకుండా ఫారెన్లో వేరే అదర్ కంట్రీస్లలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ గ్రహణం అన్ని దేశాలలో కనిపిస్తుందా అవునండి ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న అయితే ఇది విశ్వవ్యాప్తంగా చాలా వరకు దేశాల్లో ఇది మనకి కనిపించే అవకాశం ఉందండి ఆస్ట్రేలియా ఏషియా ఏషియా ఆఫ్రికా యూరోప్లో కొన్ని పార్ట్స్లో అదేవిధంగా చాలా వరకు సౌత్ అమెరికాలో సౌత్ సదర్న్ అమెరికాలో కూడా కొన్ని మేజర్ భాగాల్లో ఈ గ్రహణం సంభవిస్తుంది సరే భూమి మీద ఎక్కడైనా సరే ఇది పాక్షికంగానే కనిపిస్తుందండి ఓకే ఇది పాక్షికమైన చంద్రగ్రహణం ఇది ఇది సంపూర్ణం కాదు అండ్ ఈ సంవత్సరానికే ఇది లాస్ట్ ఇది అంటే గ్రహణ చంద్రగ్రహణాలు ఇది లాస్ట్ ఇది దీని తర్వాత మళ్ళీ మనం చంద్రగ్రహణం చూసే అవకాశం లేదు వచ్చే సంవత్సరమే చూడగలుగుతాం కాకపోతే ఈ సంవత్సరం ఎండ్లో మాత్రం ఒక సూర్యగ్రహణం ఉన్నది అది అది మాత్రం మనము చూసే అవకాశం ఉంది చంద్రగ్రహణాల వరకు అయితే ఇది లాస్ట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అచ్చా అది కూడా ఇండియాలో కనిపిస్తే సార్ ఆ సూర్యగ్రహణం కూడా అది అంగుల్యాకారి సూర్యగ్రహణం అది అది మన దేశంలో ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది అయితే ఇది చాలా దీన్ని చూసే ప్రయత్నము మనము ఎంకరేజ్ చేయాలి విద్యార్థులను ఎంకరేజ్ చేసి మనం ఒకవేళ చేసినట్లయితే వారు రేపటి శాస్త్రవేత్తలుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు వచ్చే చంద్రగ్రహణం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జూలై పన్నెండున వచ్చింది అన్నట్టుగా తెలుస్తుంది సో మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తుంది అని అంటే మధ్యలో గ్యాప్లో ఇలాంటి చంద్రగ్రహణాలు ఎప్పుడైనా వచ్చాయా లేకపోతే వచ్చినా చూసారా దాని గురించి ఏమో ప్రస్తావన కూడా ఏమో రావట్లేదు మరి దాని గురించి అవునండి ఇది యాక్చువల్గా ఒక రకమైన మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అండి ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే గురు పూర్ణిమ అనేది మనము పౌర్ణమలకు పెట్టుకున్న పేర్లలో ఒక పేరు రైట్ అంటే మన మన ఇండియన్ కల్చర్లో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గురువులను గుర్తించే ఒక విధానం ఉన్నది కాబట్టి అది ఒక పౌర్ణిమగా దాన్ని పెట్టారు ఇదే అమెరికాలో మీరు తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ర్యాబిట్ మూన్ అంటారు హెయిర్ మూన్ అంటారు పింక్ మూన్ అని అంటారు ఇట్లా ఒక్కొక్క అంటే అదంతా కూడా రైతాంగానికి సంబంధించిన విధానం కాబట్టి వారు దాన్ని ఆ నెలల పేరు ఆ చంద్రుడు పేరు అలా పెట్టుకున్నారు మన దగ్గర ఏం చేశాము అంటే గురు పూర్ణిమని పెట్టాము కార్తీక పౌర్ణమి అని పెట్టాం ఇలా పెట్టుకున్నాం సో అలా గురు పూర్ణమి రోజు ఈ చంద్రగ్రహణం సంభవించడము అనేది మీరు అన్నట్టుగా ఎప్పుడో జరిగితే ఇప్పుడు జరిగింది అనేది సో నిజంగా గురు పూర్ణిమ నాడు చంద్రగ్రహణం అనేది అది ఒక ఇరెలవెంట్ థింగ్ అండి సైంటిఫిక్గా చూసినట్లయితే ఇది కోగల అంతరిక్షంలో జరిగే సంఘటన దానికి గురు పూర్ణిమ అనేది మనం భూమి మీద పెట్టుకునే ఒక ట్రెడిషన్ అది సో రెండు ఒక యాదరోచికంగా చాలా రోజుల తర్వాత కలవడం అనేది దానికి ఒక ఒకంత ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి జనాలందరినీ కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ప్రయత్నం కొంతమంది అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చు అండి ఓకే సార్ అయితే పిల్లల్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం సార్ సో వారి మాటలు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ రోహన్ చెప్పినా నువ్వు ఎలా సెలెక్ట్ అయ్యావు ఎలాంటి స్ట్రగల్స్ ఫేస్ చేసి అంటే ఐ మీన్ ఎంతోమంది కాంపిటీషన్స్ ఉంటారు అవునండి ఎందుకంటే వీటిలో నుంచి బయటికి రావడానికి ఎలాంటి ఫేస్ చేసావు మీ యొక్క ఇంట్రడ్యూసింగ్ చేసుకుందాం అయితే నేను ఈ శ్రీహరి కోటాలో లాంచ్ చూడడానికి నా లైఫ్లో ఐ థింక్ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అసలుకి ఈ సార్ రఘునందన్ సార్ నాకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్గా త్రీ ఇయర్స్గా తెలుసు నేను అసలుకి ఆయన ఆయనతో ప్రతి ఒక్కరోజు ప్రతి ప్రతిసారి ఆయనతో కాంటాక్ట్లో ఉండేవాడిని బట్ నేను ఆయనని ఎప్పుడు కలవలేకపోయాను కొన్ని రీజన్స్ వల్ల సో ఎగ్జామ్స్ అండ్ అవన్నీ వల్ల సో నాకు ఈసారి ఈ ఈ ఛాన్స్ సడన్గా కాల్ వచ్చి ఈ రఘునందన్ సార్ నాకు కాల్ చేసి మీకు ఛాన్స్ దొరికింది దొరికింది యు యా మీరు సెలెక్ట్ అయినారు చూడ్డానికి అనగానే నాకు చాలా ఆనందం వేసింది ఇంకా అది ఒక నా లైఫ్లో నేను అది మర్చిపోలేని డే చెప్పాలంటే ఓకే రైట్ మీరు చెప్పండి సార్ యాక్చువల్లీ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎయిత్ సార్ నేను ఇప్పుడు ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మా స్కూల్లో యంగ్ యాస్ట్రోనమర్ టాలెంట్ ఎగ్జామ్ అని కండక్ట్ చేశారు సార్ స్కూల్ లెవెల్ సో ఐ గాట్ ఫస్ట్ ప్రై ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ 
స్కూల్ లెవెల్ సో దాని తర్వాత డిస్టిక్ లెవెల్లో కూడా అదే ఎగ్జామ్ సార్ ఎంగ్ ఆశ్రమ టాలెంట్ ఎగ్జామ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ సో డిస్టిక్ లెవెల్లో నేను సెకండ్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను సార్ దాంతో మాకు లాస్ట్ ఇయర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు రఘునందన్ సార్ మాకు డెమో క్లాసెస్ తీసుకున్నారు సార్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ బిగినింగ్ ఆఫ్ మార్చ్ అలా నేను సార్ అలా త్రీ డేస్ వర్క్షాప్ జరిగింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నైన్త్లో ఎంటర్ అయినాక మళ్ళీ టూ డేస్ వర్క్షాప్ చేసి తీసుకున్నారు దాని తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్కి ఎప్పుడైతే చంద్రాయన్ టూ లాంచ్ ఉందని చెప్పారు అప్పుడు సార్ మాకు కాల్ చేసి చెప్పారు సార్ అందరికీ అందరికీ చెప్పేశారు అలా మేము ఇస్రో అలా మేము సతీష్ ధాన్ స్పేస్ సెంటర్కి ఇస్రోకి విజిట్ అయ్యాం సార్ చంద్రాయన్ టూ లాంచ్ చేయడానికి ఐ వాజ్ వెన్ అక్కడ వెళ్ళాక ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సార్ బై సీయింగ్ దట్ మూమెంట్ అండ్ ఐ వాజ్ ఫెల్ట్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ టు వాచ్ అండ్ బట్ చంద్రాయన్ టూ లాంచ్ అవ్వలేదు అన్న బాధ లేదు సార్ కానీ సైంటిస్ట్ లాంచ్ చేయకముందు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినందుకు మేము చాలా ఫీల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్ ఐ హోప్ దట్ సార్ ఐ హోప్ దట్ ఐ హోప్ దట్ అవర్ సైంటిస్ట్ మేక్ అ సక్సెస్ఫుల్ లాంచ్ ఇన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ సో అలాగే తేజస్విని కూడా అడుగుదాం తేజస్విని ఎలా సెలెక్ట్ అయ్యావు డీటెయిల్ చెప్పామా సార్ మాకు చాలా కాంపిటీషన్స్ జరిగాయి యాజ్ షీ సెడ్ ఇన్ స్కూల్ లెవెల్లో మేము ఫస్ట్ ర్యాంకర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాము లైక్ దాట్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ టెంబరీస్ అంటే తెలంగాణ మొత్తంలో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ స్టూడెంట్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు దాని తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి డిస్టిక్ లెవెల్ నెక్స్ట్ ఇన్ దాట్ వీ గాట్ సెకండ్ అందులో నుంచి ఫార్టీ టూ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యారు దెన్ వీ హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్షాప్ విత్ అంటే మెనీ క్లాసెస్ వీ హ్యాడ్ విత్ రఘునందన్ సార్ అంటే మాకు ఫస్ట్ క్లాస్లో స్పేస్ కాలనీ గురించి చెప్పారు వీ ఆల్సో మేడ్ ఎ మోడల్ అబౌట్ దాట్ అంటే మేము ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ త్రీ డీ మోడల్ కూడా చేసాము అండ్ వీఆర్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద ఆస్ట్రానమీ టూ ఓకే వెరీ గుడ్ అలాగే షేక్ బాషిద్ చెప్పడం యాక్చువల్లీ సార్ మాకు ఒక క్లాస్ తీసుకున్నారు ఆ క్లాస్లో చంద్రాయన్ వన్ ఇంకా చంద్రాయన్ టూ గురించి చెప్పారు ఆ క్లాస్ తర్వాత అందరినీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఆ క్వశ్చన్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేశారు అండ్ ఇన్ దట్ వే ఐ కేమ్ టు ఇస్రో అండ్ అండ్ సో ద లైక్ చంద్రాయన్ టూ లాంచ్ చూడడానికి వచ్చాను కానీ సో బై సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఇట్ హ్యాస్ నాట్ నెక్స్ట్ టైమ్ ఐ హోప్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ అ గుడ్ వే అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ సో మచ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ మీకు సపోర్ట్ చేసింది ఎవరమ్మా ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఆర్ స్కూల్ వన్ ప్రిన్స్ వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ మ్యామ్ అండ్ రఘునందన్ సార్ వెరీ గుడ్ సార్ పాయింట్లోకి వస్తే నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం చంద్రగ్రహం వచ్చింది అంటున్నారు కదా అవునండి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు రాబోతుంది ఇలాంటి చంద్రగ్రహం అంటే ఒకటండి నేను యాజ్ ఇట్ ఇస్ మీకు చెప్పాను కదా ఈ నూట యాభై అనేది యాక్చువల్గా చాలా తప్పు ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరం మొత్తంలో మనకు ఈ చంద్రగ్రహాలు గ్రహణాలని సంభవిస్తుంటాయి సో అది కొన్ని ప్లేసెస్లో కనిపిస్తుంది కొన్ని ప్లేసెస్లో కనబడదు సో ఈ మధ్యకాలంలో అయితే మనకు చాలా చంద్రగ్రహణాలు చూస్తూనే ఉన్నాం వచ్చే సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ మనం గ్రహణాలు చూస్తాం కాకపోతే దీనికి ఏదో ఒక లేనిపోని ఇంపార్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి తద్వారా ప్రజల్ని భయాభ్రాంతులకు గురి చేసి వారి పబ్బం కలుపుకుందాం అనుకున్న కొంతమంది ఈ చేసిన ప్రచారమే ఇది అని చెప్పొచ్చు వారు నూట తొంభై నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అంటే గురు పూర్ణం అనేది మనం చేసుకుంటున్న ఒక ఫెస్టివల్ ఇప్పుడు ఆ చంద్రుడు చంద్రగ్రహణం అనేది అది అంతరిక్షంలో జరుగుతుంది ఈ భూమి మీద కేవలం ఒక ఫేత్లు ఉన్న వాళ్ళే లేరు కదా ఇందులో ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ అందరూ రకరకాల ఫేత్స్కి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సివిలైజేషన్స్ కూడా వచ్చి ఉన్నాయి అన్నిట్లో కూడా చంద్రుడు అంటే ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో విశ్వవ్యాప్తంగా కూడా ఇది జరిగింది మరి వాళ్ళకేమీ ఇది నూట యాభై సంవత్సరాల్లో వచ్చినట్టు కాదు కదా అదిగాక ఇది సంపూర్ణ చంద్రం కానే కాదు ఇది ఒక పాక్షిక చంద్రగ్రహణం సో డెఫినెట్ యాదరోచికంగా మనం చేసుకుంటున్న ఒక ఫెస్టివల్ రోజు గురువులని మనము పూజించుకొని వారిని రెస్పెక్ట్ చేసే రోజునే ఇది సంభవించడం వల్ల ఒక ఇంత దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇట్లాంటి ఆర్టికల్స్ కూడా రావడం క్రియేట్ చేసింది సో ఇది చాలా సాధారణమైన స్వాభావికమైన సంఘటన అంటే ఎలా భూమి చుట్టు చూడు చూ చూ చంద్రుడు చుట్టు చంద్రుడు భూమి చుట్టు తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఒకనొక సమయంలో వన్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇట్ కమ్స్ ఈ భూమి నీడలోకి ఈ చంద్రుడు వెళ్తాడు అది ఈరోజు జరిగింది సో అది రెగ్యులర్గా జరిగే సంఘట
అదే కనుక సంపూర్ణ మనం ఒకవేళ ఇలా సరళ రేఖలో రావడం అనేది ఒకవేళ అది పౌర్ణిమరావు ఏర్పడితే అప్పుడు మనం దీన్ని మనం ఏం చూస్తాము సారీ పౌర్ణమి ఇన్ సెన్స్ సారీ ఐ జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అదంతా కూడా పౌర్ణమి రోజే మనకి సంభవిస్తుంది ఈ ఆ గ్రహణం అనేది చంద్రగ్రహణం అనేది అదే కనుక మనము ఒకవేళ ఇది ఆపోజిట్గా అమావాస్య రోజు చూస్తే అది మనం సూర్యగ్రహణంగా పరిగణిస్తాం సో డెఫినెట్లీ సూర్యుడికి భూమికి మధ్య కనుక చంద్రుడు వస్తే అది సూర్యగ్రహణంగా అదేవిధంగా భూమి నీడలోకి చంద్రుడు ఒకవేళ వెళితే అది చంద్రగ్రహణంగా మనం తీసుకుంటున్నామండి సో ఇది స్వాభావికంగా జరుగుతున్న సంఘటన తప్పితే దీనికి కాకపోతే ఎప్పుడు గ్రహణం సంభవించిన చాలా భయాందోళనలకు కొంతమంది గురవుతుంటారు పలానా రాసుల వాళ్ళకి ఏదో అవుతుందని లేదా గర్భిణీ స్త్రీలకు ఏదో అవుతుందని ఇలా రకరకాల వాదనలు కూడా మూసేస్తుంటారు గుళ్ళు కూడా మూసేస్తుంటారు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది మూఢనమ్మకమంటారు అంటే ఒకటండి ఇక్కడ గుడులు మూడడం అనేది దానికి కారణం లేకపోలేదు దానికి కారణం ఉన్నది అంటే ఒక ఒకప్పుడు ఏం జరిగేది అంటే ఆకాశంలో ఇలాంటి వింతలు జరిగినప్పుడు ఆదిమానుడి కాలంలో ఒకవేళ చంద్రుడు అప్పటిదాకా బాగా దరిద్రతనం మెరుస్తున్న మెరుస్తున్న చంద్రుడు సడన్గా రక్తం కక్కుతున్నట్టు రెండు కలర్లో మారే వరకు ఆ ఆదిమానుడికి అర్థం కాక ఇది ఏదో ప్రమాదకరమని అనుకున్నాడు రాచరిక కాలంలో వచ్చినప్పుడు ఏమైంది గ్రహణాలు సంభవించిన ప్రతిసారి కూడా రాష్ట్రంలో దేశంలో అంటువ్యాధులు ప్రబలడము అంటే ఆ అంటువ్యాధులు కారణం ఏమిటి ఇలా విషకిరణాలు ఏమో వస్తున్నాయేమో దానివల్ల ఇట్లా అంటువ్యాధులు వస్తున్నాయి ఈరోజు మనకు తెలుసు సార్స్ అయినా కానీ ఏదైనా సరే ఏ వ్యాధి ఎట్లా వస్తుందని మనకు తెలుసు అదే కాకుండా భూకంపాలు రావడం ప్రకృతి విపరీతాలు ఏర్పడడం ఇవన్నీ కూడా గ్రహణాల సమయాల్లో జరిగినప్పుడు అప్పట్లో ప్రజలు ఏమనుకున్నారంటే ఇదంతా కూడా కారణం గ్రహణమే అని అనుకున్నందుకు వాళ్ళు ఏం చేశారు కొన్ని సూచనలు కొన్ని సూచకాలు కంటిన్యూ చేసుకుంటూ పోయినారు అందులో కొన్ని దానికి దాన్ని మరి ఎలా చేయాలి నీ విషకిరణాలు వస్తాయి కాబట్టి నీటిలో దర్భలేయాలి ఇంకోటి ఇంకోటి చేయాలి అని చెప్పుకుంటే ఇంటి మీద కూడా గర్క పోసుకోవాలి ఒకవేళ తిన్నదుంటే అది పడేయాలి ఇలా రకరకాల వస్తుంది అయితే ఈరోజు మనం చెప్తుంది ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా డెవలప్ అయింది అన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది ఇలా ఇప్పుడు గ్రహణం మొర్రు ఎలా ఏర్పడుతుంది అని అంటే అది జెనెటికల్ లోపం అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్తుంది నిజానికి గ్రహణానికి గ్రహణం మొర్రికి అసలు లేనే లేదు కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు ప్రచారం చేసేవారు ఈ గర్భిణీ స్త్రీలో ఒకవేళ ఇలా ఇలా గోక్కోవాల్సి వస్తే గోక్కుంటే కూడా అది పిల్లోడికి ఏదో దురదలాగా ఏదో అవుతుందట ఓకే ఓకే అని నమ్మేవాళ్ళు కూడా అంటే దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదంటారా ఇప్పుడు చూడండి నిజంగా ప్రభావమే ఉండి ఉంటే ఓకే ఒకటి సైంటిస్టులు చాలా క్లియర్గా గ్రహణాల వల్ల ప్రభావం ఉండదని మనం క్లియర్గా మనం చెప్తూనే ఉన్నాం నిజంగా అంత ప్రమాదకరంగా అయి ఉండి ప్రమాదకరంగా ఉంటే ఈ పాటికే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వారు ఒక హెచ్చరిక చేసి అయ్యా భారతీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో అందుకంటే పర్టికులర్గా భారతీయుల మహిళలు పలానా ఏమంటారు దైవభక్తి పూజ చేసిన వారికే ఇది సంపాదిస్తున్నట్టుగా ఈ రోజు చెప్పలేదు ఆర్ సామాన్యంగా కూడా విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న ఏ జనాలకు కూడా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎప్పుడు కూడా వచ్చి గ్రహణ సమయంలో మనము గర్భిణీ స్త్రీలు జాగ్రత్తలు తీసుకొని హెచ్చరికలు చేయలేదు సో దీనికే మనకు అర్థమైపోతుంది గ్రహణాల వల్ల ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఆ ఒళ్ళ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కన్నా పెద్ద గొప్పవాళ్ళు అనుకొని కొంతమంది ఆ జనాలు భయాందోళనకు గురు ఎట్లయినా గ్రహణం ఉన్నప్పుడు అవుతారని చెప్పి వారిని వాళ్ళ స్వార్థపూర్వ లాభాల కోసం ఇలాంటి ప్రచారాలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఒక మాట ఏమంటున్నారు మేము వారి మంచి కోసమే చెప్తున్నామంటున్నారు కానీ సైన్స్ని మాత్రం పరిగోలు తీసుకోవట్లేదు ప్రభావాలు ఉంటాయి అనే చెప్పడం అయితే కంప్లీట్గా అశాస్త్రీయం అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం ఉంది దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే ఎప్పుడు కానీ ప్రయోగాలు అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు చాలా రేర్ అలాంటివి ఆగిపోవడం అవునండి ఈ చంద్రగ్రహణానికి దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉంటంట ఉందంటారు అవునండి ఇది చాలా ఆసక్తికరమైన క్వశ్చన్ చేశారు మీరు అంటే బహుశా చంద్రగ్రహణ ప్రభావం వల్ల ఇది ఇలా ఇలా జరిగింది అని అనేవాళ్ళు లేకపోలేదు ఓకే గతంలో ఏం జరిగిందంటే నేను స్వా స్వానుభవంగా చూసింది ఏంటంటే ఒకసారి రెండు వేల నాలుగులో అనుకుంటానండి జిఎస్ఎల్వి వెహికిలే లాంచ్ అవుతున్న సమయంలో ఈ ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు వారికి చాలా ఆధ్యాత్మ ఆలోచనలు కూడా ఉంటాయి ఎవరో వారిని మిస్గైడ్ చేసి ఆ ముహూర్తం రాంగ్ ముహూర్తం ఇచ్చారు అని చెప్పి ఆ ముహూర్తంలో కనుక లాంచ్ అయితే పేలిపోతుంది అని అన్నాడు అతను ఆ జ్యోతిష్యుడు నిజంగా ఆ రోజు అలానే పేలిపోయింది సో నేను అక్కడికే చెప్తా ఉన్నాను దానికి ఎందుకు సంబంధం లేదు ఇది సుదూర అంతరిక్షంలో ఉండే సంఘటన ఇది ఇది అని చెప్పి కానీ దాన్ని వారు ఎవరు కూడా పట్టి చేశారు అయితే ఆ జ్యోతిష్యుడు ఏం చేశాడు అన్ని ఛానల్స్కి వెళ్ళిపోయి ఏదో తను గెలిచిపోయినట్టుగా చేసినట్టుగా మాట్లాడాడు తర్వాత రెండోసారి లాంచ్ అయింది అప్పుడు అదనే అన్నాడు మళ్ళీ ఇది పోతుంది అన్నాడు పోలేదు సక్సెస్ఫుల్ అయింది మూడోసారి జరిగింది మూడోసారి జరిగినప్పుడు కూడా పోతుంది అన్నాడు జరగలేదు అప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్పాను చూడండి ఎలా అలా ఉండదండి దయచ
ఉన్న స్టేజెస్ ఏమిటి ఏ స్టేజ్లో అది ప్రాబ్లం వచ్చింది కూడా వారు చెప్పే పరిస్థితుల్లో స్కూల్ పిల్లలే ఉన్నారు అట్లాంటిది అట్లాంటి సమయంలో గ్రహణం వల్ల లాంచ్ ఆగిపోయిందని చెప్పడం అయితే కంప్లీట్గా ఏం చెప్పాలో చెప్పలేదు అండి ఓకే సరే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు రాకెట్లు రాకెట్ గురించి మనము ప్రత్యేకంగా సైంటిస్టులు కావచ్చు లేకపోతే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తాం సో మీరు అన్నట్టు పిల్లల ద్వారా తెలుసుకుందాం అవును సోఫియా చెప్తాను చెప్పమ్మ దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్టేజెస్ ఏంటి జిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఇది ఒక వాహనం సార్ ఇది ఒక వెహికల్ దాని ఫుల్ ఫామ్ జియ జియో సింక్రోన సాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ దీంట్లో త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి సార్ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ అని ఉంటుంది సార్ స్టేజ్ వన్లో సాలిడ్ ప్రొపలెంట్ యూస్ చేస్తారు సార్ దాని హైట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ మీటర్ లాంగ్ సార్ జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ హైట్ చెప్తున్నాను జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ హైట్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ టూ మీటర్ లాంగ్ అండ్ ద డయామీటర్ ఇస్ త్రీ పాయింట్ టూ మీటర్స్ సార్ అండ్ ద జిఎస్ఎల్వి ఫస్ట్ సైజ్ ద టోటల్ వెయిట్ క్యారీడ్ టూ నాట్ ఫైవ్ టర్న్ సార్ టూ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ సార్ అండ్ సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేసి దాంట్లో లిక్విడ్ ప్రొపలెంట్ యూస్ చేస్తారు సార్ and um, the 116 turns sir the name of the first stage is s200 okay. it is the third largest vehicle all over enter india all over enter world mm-hmm. and second stage mm-hmm. name emo l110 sir and the indulo liquid liquid so liquid fuel propellant used sir sir third a third stage third stage is a top stage and the height of the third stage is 13.5 meters okay. and the diameter is 5 meters and the weight carried by the third stage is 28.6 tons sir indulo e top stage ni e third stage ni cryogenic stage antar sir it okay. is the most uh, most powerful fuel uh, engine cryogenic engine stage cryogenic stage mm. and what is the ante major purpose cryogenic use chese de entante it increases the speed of the vehicle sir speed ante ee ee vahanam edatho space lo pampisthunamo deeni స్పీడ్ పెంచుతుంది సార్ క్రయోజన్ అయితే మనం చూస్తున్నాం అండి ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ కి సంబంధించిన ఒక విద్యార్థి ఈ రోజు మనకి జిఎస్ఎల్ఏ లో ఉన్న మూడు స్టేజ్ల గురించి బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పడం అనేది చూస్తా ఉన్నాం సో ఒకసారి మనం తేజస్ ని అడుగుదాం మనం యాస్కర్ అసలు ఫెయిల్ మొన్న ఎందుకు ఆగిపోయింది అనేది లెట్ అస్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హర్ ఓకే తేజస్ ని yes sir చంద్రయాన్ 2 ప్రయోగం ఎన్ ఆగిపోవడం గల కారణం ఏంటి అంటే మనం క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అనేది మనం థర్డ్ స్టేజ్ లో చూసాం సార్ సో క్రయోజనిక్ ఇంజన్ పే లోడింగ్ టైమ్ లో సమ్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే కొంచెం ప్రాబ్లమెటిక్ వల్ల సైంటిస్ట్ అనే వాళ్ళు అంటే గ్రేట్ సైంటిస్ట్ అసలు మన ఇండియన్ గ్రేట్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్ ని కనుక్కొని ఫస్ట్ ఏమంటే థర్టీ సిక్స్ మినిట్స్ ఉందనంగా లాంచ్ కి వాళ్ళు హోల్డ్ ఆన్ చేసిన వాళ్ళు వెరీ గ్రేట్ అంటే అక్కడ ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే పే లోడింగ్ టైమ్ లో వచ్చింది సో మనం లాంచ్ చేసి ఉంటే ఒకవేళ వీ వుడ్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ ఎకానమీ అండ్ వీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ గుడ్ నేమ్ ఫర్ అవర్ ఇండియా సో వి షుడ్ Uh, be uh, be glad about our scientists that they have stopped ante val stop chesinanduku we should be very happy okay. and it is a great thing ante manaku problem vachindi ekkada ante cryogenic engine lo payloading time lo we have some very nice ante ee roju kaaranalu kuda cheppe paristhithullo vidyarthulu unna samayam oka vaipu inta inta chinna age lo inta chinna age unko vaipu ne em chestunnamu schoolallo grahanalu ela sambhavisthayani pillalaki cheptu unnaru మనము బాసిద్ని అడిగి తెలుసుకోవచ్చు అసలు గ్రహణాలు అంటే నేను చెప్పింది కానీ ఇంకో వైపు ఏం చేస్తున్నాం ఈ పిల్లలు ఇంటికి వెళ్ళే వారికి ఈరోజు గ్రహణం ఉంది చూడొద్దు దాన్ని చూడకుండా మీరు దూరం ఉండాలంటే ఒక శాస్త్రీయ రేపటి నాడు తయారు కావాల్సిన శాస్త్రవేత్తని మనం అక్కడే తుంచి వేస్తా ఉన్నాం ఇట్లాంటి అగౌ రేర్గా జరిగే కవుల సంగతి చూడడానికి ఎంకరేజ్ చేయకపోగా తల్లిదండ్రులు కొంతమంది అయ్యి పడుకోరా అని చెప్పేసి పడుకున్న పెట్టి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు స్నేహటివి చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం మనం నిజంగా మెచ్చుకోవాలండి ఒకవైపు చంద్రయాన్ టూ గురించి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులు ఈ నా ఈ నైట్ టైంలో కూడా మనము గ్రహణం గురించి మాట్లాడుకున్న పరిస్థితికి రియలీ అప్రిషియేటబుల్ కరెక్టే సార్ ఇప్పుడు తను చెప్పినట్టు సోఫియా చెప్పినట్టు క్రయోజనిక్ ఇంజన్ అంటే క్రయోజనిక్ టెక్నాలజీ అనేది రష్యా నుంచి వచ్చినట్టు చూస్తున్నాం అలాగే బాసిద్ని మనం ఒక ప్రశ్న అడగాలి ఓకే అసలు మనం చంద్రయాన్ ఇప్పుడు ల్యాండర్ ఆర్బిటర్ అనేది ఒకసారి బాసిద్ని మీరు ask him to explain about uh, what kind of mission was it was is it a lander or basit yes sir idi uh, lander ba lekapothe em antar din a mission a uh, mission adi it was like it was made of three things like orbiter lander and rover okay the lander helps to like uh, it makes a soft land 
of rover okay. and the orbit makes it to orbit around it and makes signals and the rover roams around it and makes collects some information and say send the signals to earth so that our scientists can know what is happening there and what type of material is the taking of information okay very good way. వెరీ గుడ్ సో మొత్తానికి ఇది బేసికల్గా అతను చెప్పే ప్రయత్నం ఏం చేశాడు అంటే అండి మనకు మామూలుగా ఏమవుతుందంటే ల్యాండర్ మిషన్స్ ఉంటాయి ఆర్బిటర్ మిషన్స్ ఉంటాయి చంద్రయాన్ మనలో ఎగ్జాక్ట్గా అదే చేసాం ఇక్కడ నుంచి లాంచ్ చేసాం అది చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చంద్రుడి చుట్టూ అది ఋతు పరిశోధన చేసింది బేసికల్ అట్లాంటి మిషన్ అందులో ఒక ఇంపాక్ట్ కూడా పెట్టారు అఫ్కోర్స్ అది అక్కడ క్రాష్ ల్యాండ్ అయింది తర్వాత రెండో రకమైన మిషన్ ఏమిటంటే భూమి నుంచి మనం లాంచ్ చేస్తాం ఆ గ్రహం మీదకి వెళ్తుంది అక్కడ దిగి అది పరిశోధన చేస్తున్నాడు అది రెండో రకమైన మిషన్ మూడో రకమైన మిషన్ ఏంటంటే రోవర్ మిషన్ అందులో ఏమవుతుందంటే మనం అక్కడ ఆ గ్రహం మీద దింపుతాము దిగిన తర్వాత అది తిరుగుతూ తిరుగుతూ పరిశోధన చేస్తుంది సో ఇలా మూడు రకాలుగా మనకు మనకి మిషన్స్ ఉంటాయండి అయితే చంద్రయాన్ టూలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ మూడిటితో కలగలిపినది ఒకే సింగిల్ మిషన్లో మనము ల్యాండర్ ఆర్బిటర్ని పెట్టాం ల్యాండర్ని పెట్టాం అండ్ రోవర్ని పెట్టాం సో ఇట్లాంటి విషయాన్ని మనం తీసుకెళ్ళి కక్షలోకి చంద్రుడి కక్షలో పెట్టే ప్రయత్నంలో ఏమైందంటే ఒక చిన్న ఆటంకం మనకి దాన్ని తీసుకెళ్లే వాహక నౌకలో వచ్చింది ఇందాక మనకి ఈ అమ్మాయి చెప్పినట్టుగా తను చెప్పినట్టుగా సో డెఫినెట్గా ఇవన్నీ కూడా అధిగమించి మనము రాని రోజుల్లో మనము ముందుకెళ్లాల్సిన ప్రయత్నం చేయాల్సింది ఖచ్చితంగా ఉండండి సార్ చివరిగా చంద్రగ్రహణం గురించి కావచ్చు లేకపోతే లేకపోతే వీటి గురించి బ్రీఫ్గా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు డెఫినెట్గా అండి ఒకటి ఈరోజు చంద్రగ్రహణం అనేది మనం అందరం వీక్షించవచ్చు చాలా అద్భుతంగా మనకి ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది ఇది ఒకటి గంటల ముప్పై ఒకటి నిమిషాల నుంచి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ఇది పర్టికులర్గా చూసే అవకాశం ఉంది అయితే మీ ద్వారా రెండు రిక్వెస్ట్లు నేను చేయాలనుకుంటున్నానండి ఒకటి నెంబర్ వన్ గర్భిణీ మహిళలకి ఇప్పుడు గర్భిణీ మహిళలకి లేనిపోని ఆంక్షలు చాలా వరకు విధిస్తూ ఉన్నారు కదలకుండా మెదలకుండా ఉండాలని ఇంకా వాష్రూమ్స్కి వెళ్ళొద్దని ఇంకా నీరు తాగొద్దని ఆహారం తీసుకోవద్దని ఉన్నారు దయచేసి అట్లాంటి పని చేసినట్లయితే చాలా తీవ్రమైన సమస్య ఉంటుంది మీరు సమయం మీద మెడిసిన్స్ తీసుకోవాలి అన్నీ ఏదైతే మీరు ప్రకృతి రీత్యా ఏవైతే కాదు ఉంటే అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ప్లస్ మెడిసిన్స్ టైం మీద వేసుకోవాలండి అండ్ దయచేసి లేనిపోని ఆలోచనలు ఏదో పుట్టబోయే పిల్లడికి ఏదో అయిపోతుందనే నెగిటివ్ థాట్స్ కూడా దగ్గర రానివ్వకండి మామూలు రోజులు మీరు ఎట్లా అవుతూ ఉంటారో అట్లానే ఉండి మీరు పోని గ్రహణం చూడకున్నా పర్వాలేదు అది కాకుండా ఇంకో అడ్వైస్ ఏం చేస్తున్నారంటే చీకటి గదిలో కంప్లీట్గా అసలు లైట్ కూడా పడిన ప్లేస్లో కూర్చోవాలి అన్నట్టు మాట్లాడు అది కూడా మీరు అవాయిడ్ చేయండి రెండోది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సమయంలో పోలీస్ వారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటంటే కొంతమంది నరబలిలు సార్ ఇది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా స్టూడియోకి వచ్చి ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకా మంచి మంచి డెవలప్మెంట్స్కి మీరు పార్టిసిపేట్ అవుతూ మీ యొక్క ఫ్యూచర్ని డెవలప్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ డిస్కషన్ మరొక అంశంతో మళ్ళీ కలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి